mistä hyötyä on monimuotoisuudesta? Mihin sitä oikein tarvitaan? Katsotaan vaikka metsää. Tämä metsä on elävä metsä lajien tiiviin verkoston ansiosta. Jos täällä metsässä ei olisi hajottajia, niin metsän pohjalle keräytyisi kuollutta materiaalia paksuksi matoksi. Ja ilman hajottajia ja kasvit eivät saisi ravinteita, koska ne eivät pysty ottamaan ravinteita kuolleesta materiaalista suoraan, vaan tarvitsevat siihen hajottajia. Selkärangattomat ja mikrobit toimivat kuin kokkeina avuttomille kasveille ja samalla metsän talonmiehinä, jotka pitävät ravinnekerran toiminnassa ja metsän elävänä. Hajottajat ovat siis varsinaisia moniosaajia. Kasvit taas tarjoavat ruokaa muille lajeille, jotka puolestaan auttavat kasveja pölyttämällä niitä ja levittämällä niiden siemeniä. Näiden hyödyllisten naapurien lisäksi metsäkasveilla ja metsän muilla lajeilla on myös loisia ja tauteja. Metsän lajit ovat siis kytkeytyneitä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan. Itse asiassa hyvin harvat lajit koko maailmassa selviäisivät hengissä ilman muita. Me ihmiset varsinkin tarvitsemme monimuotoisuutta eläksemme. Eikö sitten riittäisi, että olisi yksi tehokas hajottaja ja yksi nopeakasvuinen yleiskasvi? Mihin näitä kaikkia lajeja tarvitaan? Jos ympäristö muuttuisi esimerkiksi kuumemmaksi, supersimppeli systeemi tuhoutuisi, jos yksi sen osa, esimerkiksi hajottaja, ei kykenisi elämään uudessa lämpötilassa. Ekosysteemin sietokyky ja palautumiskyky perustuvat sen lajiston rikkauteen. Mitä enemmän lajeja on, sitä varmemmin lajistosta löytyy joku, joka pystyy sopeutumaan uuteen ympäristöön. Jos monimuotoisen yhteisön joku laji jostain syystä katoaa, se usein johtaa myös siitä riippuvien lajien katoamiseen. Korkea monimuotoisuus kuitenkin takaa, että kadonneen lajin tehtävää jää hoitamaan joku toinen laji. Monimuotoisuus siis tekee ekosysteemistä vahvan. Toisaalta jotkut lajit, niin sanotut avainlajit, ovat erityisen tärkeitä yhteisön toiminnalle. Esimerkiksi koralliriutat. Korallit tarjoavat elinympäristön suojaa, lisääntymispaikkoja ja ravintoa tuhansille kala-, äyriäis- ja nilviäislajeille. Korallit ovat vähäravinteisten vesien monimuotoisuuden perusta. Entä jos menetämme koralliriutat merien happamoitumisen tai niitä tuhoavan kalastuksen takia? Emme menetä vain koralleja, vaan myös tuhansia muita lajeja. No mitä väliä, vaikka joku ekosysteemi ei toimisikaan? Yksinkertaisesti ilman terveitä ekosysteemiä me emme olisi täällä. Ilman niitä emme saisi kaupasta ruokaa. Meidänkin ravintokasvit tarvitsevat luonnon pölyttäjien, kokkien ja talonmiesten palveluita, joita terveet ekosysteemit tuottavat. Muita tärkeitä ekosysteemipalveluita ovat esimerkiksi puhdas vesi ja ilma, sieltä saatavat lääkeaineet ja virkistys. Monimuotoisuus on tae siitä, että sopeutumiskykyisiä yksilöitä ja lajeja löytyy aina ympäristön muuttuessakin. Monimuotoisuus siis ylläpitää elämää tällä epävakaalla planeetalla. Miten monimuotoisuutta tutkitaan? Siitä kuulemme seuraavassa jaksossa.